माइक्रोटेक हटस्पट कन्फिगारेशन प्लस थाउसार सिसटेम टाइप कर डाउनलोड देखें लिंक रही स्क्रल कर डाउनलोड थ्री क्लिक कर क्लिक कर डाउनलोड शुरू हो जाए पॉइंट फोर मेगा डाउनलोड क्लोज कर दीची एखान डाउनलोड कृत फोल्डारेक जीप फोल्डार पा एक अलइनमेंट कर कपि कर काट कर एक फोल्डार रखी फर आईडेंटिफिकेशन नाम दीची मिकमन सार्वर एटर भेतर पेस्ट कर दिल्ली भेतर जो एक ढुक देखें देखा मिकमन सार्वर इटा दिए हम परवर्ती क्षेत्र करब एर आगे एक क्या रही है माइक्रोटिके प्रथम एक रेखे दीची माइक्रोटिके लग इन कर हटस्पट मैं दस थ शुरू कर आईपी टाइम दस थे शुरू हो नयंत मेनुअल बसाते नेक्स्ट नेक्स्ट दीबें और डीएनएस नाम दीबें अर्थात अपनी आपनर क्लायेंट के जो इंटरनेट दीबें ता नाम सार्च कर ले कनेक्शन जो इंटरफेसा लग इन पेजा से चले आसबें एन स्कोर आई टी डट नेट इटे दिल नेक्स्ट प्रेस करब नेक्स्ट शेष बाकी मन कर मान सार्वरिटी लगभग पासवर्ड 
নিকমন সফটওয়্যারটাই এই যে নিকমন সফটওয়্যারটা দেখতে পাচ্ছেন ওপেন করলাম ওয়ান নাইন টু ওয়ান সিক্স এস ওয়ান ডট টু একটু খেয়াল করেন মনোযোগ দিয়ে তাহলেই পেরে যাবেন আমি এখান থেকে আমি আইপিটা টাইপ করলাম এবং এখানে লগ ইন পেজটা চলে আসলো মিকমনের এবং ইউজার নেম দিব মিকমন এম আই কে এইচ এম ও এন স্মল লেটারে লিখবেন এবং পাসওয়ার্ড হচ্ছে এক থেকে চার পর্যন্ত এক দুই তিন চার দ্যাট লগ ইন সেভ করে দিলাম ওকে সেভ মিকমন সফটওয়্যারের ইন্টারফেসটা সেটা ড্যাশবোর্ডটা চলে এসছে দেখেন পাসওয়ার্ডটা দেখে নিতে পারেন এখান থেকে ওকে আমি এবং এখান থেকে আমি যেমন হচ্ছে এখন আমার মাইক্রোটিকটা অ্যাড করার পালা আমি অ্যাড ড্রাউটারে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে একটা সেশন নাম দিব আপনি যে কোনো একটা সেশন নাম দিতে পারেন আমি এমএন স্কোয়ার আইটি দিয়ে দিলাম ফর আইডেন্টিফিকেশন দেন মাইক্রোটিকের যে আইপিটা আমি দেখিয়েছি প্রথমে এই যে দেখতে পাচ্ছেন ওয়ান নাইন আমি এটা এখানে টাইপ করবো ওয়ান নাইন টু ওয়ান সিক্স এইট ওয়ান ডট ওয়ান দেন ইউজার নেমটা আমি দেখিয়েছি এডমিন অর্থাৎ আপনি যেভাবে মাইক্রোটিকে ঢুকেন সেমটা দিয়ে দেবেন এখানে অ্যাডমিন দিব আমি দেন পাসওয়ার্ড হচ্ছে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত এক দু তিন চার পাঁচ আপনি যেটা পাসওয়ার্ড দিয়েছেন সেটা দিবেন এবং হটস্পট নেম এটাই কিন্তু মেন অর্থাৎ আপনার ভাউসার কার্ডের উপরে এই নামটাই শো করবে আপনি এটা যেটা সুন্দর করে দিতে পারেন আচ্ছা এটা চেঞ্জ করতে হবে আমার একটু আমি যেহেতু এখানে দিব এম স্কোয়ার আইটি দিয়ে দিলাম একটু বড় করে যাতে বুঝতে পারে আমার ক্লায়েন্টটা দেন ডিএনএসটা ডিএনএসটা কোনটা হবে একটু খেয়াল করেন আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই আমার একটু মাইক্রোটিকে যাই ডিএনএসটা ডিএন এসে হটস্পটে যাবেন সার্ভার প্রোফাইল এই যে দেখতে পাচ্ছেন এম স্কোয়ার আইটি ডট নেট ডিএনএস নেম এটা আমি এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি তাতে ভুল না হয় আমি এখানে পেস্ট করে দিব এটা দেন কারেন্সিটা আপনি রুপিতে রয়েছে এটাকে আমি টাকাতে করতে পারেন আমি বিডিটি করে দিচ্ছি বিডিটি করে স্টপ দিয়ে দিলাম আর এখান থেকে লাইব্রেরি বোর্ডটা আমি এনেবল করব আপনার অনেকে এনেবল করে না আমি এনেবল করে দিচ্ছি লাইব্রেরি বোর্ডটা দেন এখান থেকে প্রথমে সেভ দিব সেভ ওকে দেন এখান থেকে সেভ দেন এখান থেকে কারেক্ট দেখেন আমার মাইক্রোটিকটা কিন্তু অ্যাড হয়ে গিয়েছে স্মুথলি অবশ্যই নেটওয়ার্কে থাকতে হবে মাইক্রোটিকটা সেম নেটওয়ার্কে থাকলে তাড়াতাড়ি হবে আপনি যদি ভিপিআন ইউজ করে বিভিন্ন অন্য জায়গাতে কোনো মাইক্রোটিক অ্যাড করতে চাও সেখানে একটু স্লো হতে পারে সব কিছু দেখাচ্ছে এখানে মাইক্রোটিকের প্রপার্টিস দেখাচ্ছে সবই দেখাচ্ছে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন কোনো প্রবলেম নেই আবার তো হটস্পট ইউজার আছে দুইটা অ্যাডমিন এবং ডিফল্ট ট্রায়াল আমি এখান থেকে যাব হচ্ছে ইউজার প্রোফাইলে দেন এখান থেকে আমি প্রোফাইল লিস্টে ক্লিক করব আবার এখানে কোনো প্রোফাইল লিস্ট তৈরি করা নেই দেন অ্যাড প্রোফাইল এখানে যাবো একটা নাম দিব আমি এটা থার্টি ডেজের জন্য একটা প্রোফাইল রেডি করছি ফাইভ এমবি ইন্টারনেটের জন্য এবং এখানে এই জিনিসটা একটু খেয়াল করবো অনেকে এটাকে মিসবিহেভ করে ফেলে যার কারণে আপনার দেখা যাচ্ছে হটস্পটটা প্রপারলি কাজ করে না ভলসারটা সিস্টেমটা আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি কোনটা দিবেন অ্যাড্রেস পোলটা কীভাবে আপনি আইডেন্টিফাই করবেন মূলত আমি এখন আবার মাইক্রোটিকে ঢুকছি এখান থেকে আমি একটু এক্সটেন্ড করে দিচ্ছি সার্ভারে এই দেখেন এইচ এস পোল থ্রি এখানে যেটা থাকবে অ্যাড্রেস পোলে আপনি ওইখানে গিয়ে ওইটা সিলেক্ট করে দিবেন এইচ এস পোল থ্রি আপনার যে ডিএসসিবি পোল থ্রি থাকে সেটা দিতে পারতেন কিন্তু আমার যেহেতু এইচ এস পোল থ্রি আমি ওইটা সিলেক্ট করলাম এবং এখানে শেয়ার লাইন এক ওয়ান করে দিলাম এবং আমি ইন্টারনেট স্পিড যেটা সেটা হচ্ছে ফাইভ এমবি বাই ফাইভ এমবি ডুপ্লেক্স আমি দিয়ে দিলাম পাঁচ এমবি আপলোড পাঁচ এমবি ডাউনলোড এবং এক্সপায়ার বোর্ড সেভ এন্ড রেকর্ড ভ্যালিডিটি থার্টি ডে ডিটা ছোটো হাতে দিবেন স্মল লেটারের ডি থার্টি ডেজ এবং প্রাইস রেঞ্জ হচ্ছে আমার নব্বই টাকা সেলিং প্রাইস দুশো টাকা দিব অর্থাৎ আমার যারা সেল করবে আমার এই কার্ডটা তারা দুশো টাকা সেল করবে আর আমি পাবো হচ্ছে নব্বই টাকা দশ টাকা হচ্ছে তারা সেল করবে তাদের লাভ এবং লকার ইউজ লক ক্রুজার এনাবল করে দেবো এখান থেকে সেভ দেন একটা রেডি হয়ে গেল এরপর আমি আর একটা প্রোফাইল রেডি করব দেখেন থার্টি ডেজের প্রোফাইল রেডি হয়ে গেছে এবং আমি যদি এখান থেকে আর একটা প্রোফাইল রেডি করি আমি এটা পনেরো দিনের জন্য করছি দুটো প্রোফাইল করলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে সেমভাবেই আপনি প্রথমটা যেটা করেছেন দেখেন সেকেন্ড প্রোফাইলটা সেমভাবেই করবেন এইচ এস ফোর থ্রি দেন শেয়ার ওয়ান করে দিবেন 
আমি অত ডিসক্রাইব করছি না অর্থাৎ আপনি যেভাবে করবেন মূলত করলে তাড়াতাড়ি ফাস্ট হবে সেটাই দেখাচ্ছি কিন্তু আমি ফাইভ এমবি ফাইভ এমবি আপলোড ডাউনলোড দিয়ে দিলাম দেন রিমুভ অ্যান্ড রেকর্ড এটা করে দিব ভ্যালিডিটি হচ্ছে পনেরো ডে ফিফটিন ডি ডিটা অবশ্যই স্মল লেটারে দিবেন এবং প্রাইস হচ্ছে এবং সেলিং প্রাইস হচ্ছে একশো টাকা অর্থাৎ একশো টাকা সেল করবে আমি নব্বই টাকা পাবো এখান থেকে লকটাকে এনেবল করে দিব দেন সেভ দেন দুটো প্রোফাইল আপনার রেডি হয়ে গেল আমি এখন যাবো হচ্ছে প্রোফাইলটা একটু চেক করে দিই আমার প্রোফাইলটা আসলে গেল কি না সার্ভার প্রোফাইল ইউজার প্রোফাইল দেখেন পনেরো দিনের জন্য একটা রেডি হয়েছে থার্টি ডেজের জন্য একটা রেডি হয়েছে ঠিক আছে এটা কিন্তু মাইক্রোটিকে চলে গেছে অলরেডি এখন আমি যাবো হচ্ছে ইউজারে ইউজারে যাওয়ার পর এখান থেকে আমি যাবো হচ্ছে জেনারেট এটাতে ক্লিক করব দেন এখানে আমি অর্থাৎ তিরিশ দিনের জন্য কতটা কার্ড আপনি বানাতে যাচ্ছেন ভাউসার কার্ড সেটা দিব আমি পঞ্চাশটা বানাই দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আপনারা যত যতটা ইচ্ছা তত দিতে পারেন তবে এখানে একটু লিমিট রয়েছে তিন ডিজিটের উপরে গেলে পাসওয়ার্ডের ক্ষেত্রে একটু লেন্থটা চেঞ্জ করতে হবে আমি যেহেতু পঞ্চাশটা দিয়েছি সেক্ষেত্রে আমি এখানে পাসওয়ার্ড লেন্থটা যাতে সহজ হয় তিন ডিজিট দিয়ে দিলাম আপনারা চার পাঁচ ডিজিট দিতে পারেন এবং র্যান্ডম এবিসি পাসওয়ার্ড জেনারেট হবে এটাই দিলাম এবং এখানে প্রোফাইল দিব হচ্ছে থার্টি ডেজ যে তিরিশ দিনের জন্য আমি করছি প্রোফাইলটা সিলেক্ট করে দিব এর আগে তো প্রোফাইল ক্রিয়েট করেছি সেটা দেখিয়েছি তার এখান থেকে জেনারেট আর কোনো কাজ নেই হয়ে গেল এরপরে আরেকটা রেডি করি আমি একটু দেখি আমি এখানে গিয়ে ইউজার দেখেন এই যে থার্টি ডেজের জন্য ইউজার রেডি হয়েছে এবং পাসওয়ার্ড অ্যাডমিন সবই দেখাচ্ছে এখানে এবং আবার যাব হচ্ছে আবার যাব হচ্ছে জেনারেটে আর অ্যাড ইউজার থেকেও করতে পারেন তো আমি এখানটা জেনারেট থেকেই করছি দেন এখানে আমি অর্থাৎ পনেরো দিনের জন্য পঞ্চাশ জনের পঞ্চাশটা ভাউসার কার্ড রেডি করব এবং সেম থাকবে ইউজার ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড এবং লেম লেন থ্রি এবং র্যান্ডম এবিসি এবং প্রোফাইল হচ্ছে ফিফটিন ডেজ আর কোনো কাজ নেই দেন জেনারেট সিম্পল একটা কাজ দেখেন প্রসেসিং হচ্ছে প্রসেসিং মানে হচ্ছে সেটা মাইক্রোটিকে আপলোড করে দেয় এবং এখান থেকে ড্যাশবোর্ডে যদি আমি যাই দেখেন হটস্পট ইউজার ইউজার লিস্ট দেখেন আমার ইউজারগুলো থার্টি ডেজের জন্য পঞ্চাশটা রেডি হয়ে গিয়েছে এবং আমি এখান থেকে ভাউসার যেভাবে প্রিন্ট করব থার্টি ডেজ সিলেক্ট করলাম দেন এখানে যাব হচ্ছে এটা সিলেক্ট করে দেবো আপ এত এবং এখান থেকে যদি আমি ডিফল্ট দেখি দেখেন কি হয় আমি কিউ আর কোড সহ করতে যাচ্ছি ডিফল্টে যাব দেখেন ডিফল্টে গেলে আপনার এরকমটা দেখাবে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন কোডগুলো তো আমি যেহেতু কিউ আর কোড সহ দেবো এখনকার মোবাইলে আপনার ওয়াইফাইয়ের জন্য কিউ আর কোড থাকে আমি কিউ আর কোড সহ স্ক্যান করবো যাতে আর কিউ আর কোড স্ক্যান করে কানেকশন নিতে পারে দেখতে পাচ্ছেন এরকমটা আসবে কিউ আর কোড সহ ইউজার নেম পাসওয়ার্ডও থাকবে কিউ আর কোডও থাকবে যে যেভাবে কানেক্ট করতে চায় সেভাবে সেভ অ্যাস পিডিএফ করে নিলাম সেভ করলাম আপনি চাইলে সরাসরি প্রিন্ট করতে পারেন তো আমার যেহেতু প্রিন্টার এখন আমার তো কানেকশন নাই আমি এটাকে ডেস্কটপে সেভ করলাম থার্টি ডেজের জন্য আবার আবার যদি এখান থেকে যাই আবার এখানে যাবো ইউজার লিস্ট দেন এখান থেকে যাবো প্রোফাইল দেন ফিফটিন ডেজ কমেন্টে যাবো কমেন্টে যাওয়ার পর সিলেক্ট করবো এটা দেন এখান থেকে কিউ আর এটাতে ক্লিক করে কিউ আর কোড সহ আমি এটাকে সেভ করে নিব দেখতে পাচ্ছেন দেন আমি এটা দেখেন পনেরো দিনের জন্য আমি সেভ করছি এটা তো সেভ করা হয়ে গেল ভাউসার কোড এখন কাজ হচ্ছে আমার এই ভাষা কোড দিয়ে কানেকশন দিয়ে আপনাকে দেখানো যে কানেকশানটা প্রপারলি পাচ্ছে কিনা দেখেন এখানে সবগুলোই চলে এসছে এখান থেকে প্রথমে ইউজারে গিয়ে অ্যাডমিনটাকে রিমুভ করে দিবেন আপনার মাইক্রোটিকে যে ইউজারে গিয়ে অ্যাডমিনটাকে রিমুভ করে দিবেন ঠিক আছে করে দেওয়ার পর আমি এখন কানেকশানটা দিয়ে দেখাবো দেখেন আমার ইন্টারনেটের কানেকশানে যাবো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একশো নিট টু ফ্রি ইন্টারনেট এই চলে আসছে এখন দেখেন এই যে আমার ডোমেন নেমটা রয়েছে এখানে এম স্কোয়ার আইটি ডট নেট এবং আমি একটা পাসওয়ার্ড এখান থেকে নিচ্ছি ইউজার নেম পাসওয়ার্ড থার্টি ডেজ পাসওয়ার্ড থেকে এই যে আর কে জি দেখতে পাচ্ছেন এটাকে আমি যদি কপি করে নিই এখান থেকে পাসওয়ার্ড হচ্ছে ফাইভ টু ফাইভ আমি এটাকে কপি করছি ও পাসওয়ার্ড ফাইভ টু ফাইভ আমি আর কে জি আর কে জি কানেক্ট করলাম আচ্ছা এখানে যে আমি আর কে জি পেস্ট করে দিচ্ছি এবং ফাইভ টু ফাইভ হচ্ছে পাসওয়ার্ড দিয়ে কানেক্ট দিই দেখি ইন্টারনেট পাই কিনা 
দেখেন আমি কিন্তু ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করতে পারছি কোনো প্রবলেম হচ্ছে না তো আমি যদি দেখি আমার কানেকশানটা প্রপারলি আছে কি না কানেক্টেড হয়েছে কি না এখানে যেমন গেলেই আমি মেকোটে গেলে ইউজারে গেলে বা অ্যাক্টিভ ইউজারে গেলে বুঝতে পারবো ইউজারে যাই দেখেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন আর কে যদি আমি যে কানেক্ট করলাম এই থার্টি ডেজের প্যাকেজের সাথে আমার ইউজারটা কিন্তু কানেক্ট হয়ে গিয়েছে হটস ফর জোন তৈরি করার ইচ্ছা থাকে অবশ্যই আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন আমরা অল্প খরচের ভিতরেই আপনাদের হটস ফর জোনটা তৈরি করে দিতে পারি সেটা দেশের বাইরে হতে পারে বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে কিন্তু আমরা হটস ফর জোনটা তৈরি করে দিতে পারি মাইক্রোটিকের সকল প্যাকেজ সহ সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন